一把他给扶起来。一群文盲嘲笑人家秀外慧中的姑娘，真他娘有出息！看看你们那碎嘴子的样，对待文化的态度，以后你们这些人家里是出不了大学生的。本来看热闹的人纷纷生气，围上来要打他。妈的，咱是来抓杀猪的，你怎么把自己陷入人民战争的汪洋大海里了？王毅这边稳如泰山，他指向老枪，老叔，老叔，他们要欺负我，你帮我扎他们。老枪愕然看过去，他一时之间没看清王毅的样子。你这是哪里来的后生？我哪有侄子？老叔是我呀，你不记得我了吗？老枪眯着眼睛看他，这个人是小偷，他是小偷，抓住他！大家快抓住他！王毅见此，心里一沉。老枪的反应让他意识到一件事：此人很谨慎，很警惕，立马猜测到有危险，于是发动群众要制造混乱。老枪叔，你认错人了呀！我是天涯岛的王老师啊，我是来你们这里收猪的，大家不要乱，我来收猪的。不管你们的猪被定为几级，我们生产队都愿意按照一级猪来收。这一句话就把原本蠢蠢欲动要打他的人给摁住了。你也撒谎！我是天涯岛的王老师，我叔叔是王向红王之叔。王之叔什么脾气你们不知道？我们队里说的话那还有假吗？王向红是长隆公社一等一的好党员，好干部，他说的话跟钉子一样好使。王老师，我知道，大家信他的话就行了。我侄女是咱公社小学的教师，他说王老师跟他是县里学习班的同学，是大能人。王毅趁机来到了老枪跟前，王老师，你找我干？王毅后面忽然伸出一只手。郭家上去把人给烤了起来。王老师，我抓到人了，我立功了。实际上我还没有做好准备呢。快点稳定一下现场，治安局办案，闲杂人等让开。装满仓等人一听这话，赶紧往里冲。同志们，我们是来捉拿犯罪分子，求老强，也就是老枪的。老枪犯法了。抓到老枪，他们准备撤退。然后有人拉住了王毅，同志，我必须提醒你，妨碍警务是极为严重的犯罪行为。这汉子吓得赶紧放下手臂。那王老师刚才说用一级定级来买我们的猪，是假的吗？当然是真的，大家放心，我们天涯岛的王家人言而有信。不过你们得自己把猪赶到码头去，赶上我们的船，然后去我们队里称重算账。王同志，您有什么资格收猪？现在改革开放了，农民不可以随便杀猪卖肉经营，但是可以自由卖猪。而且你们回购站是给食品厂收猪，其实我们生产队也是给食品厂收猪。你这是扰乱市场秩序行为，是投机倒把行为，我要报警抓您。问题是同志，我就是咱县里治安局的局长王老师，这不是扰乱市场秩序，也没有投机倒把，你凭什么让我们抓他？收猪员愣住了，开着吉普车扬长而去。警车回到局里，庄满仓带人进入审讯室。邱老强，你认罪吗？政府，我没罪，我都说过了，我跟那个杂耍团没有任何关系。再给你个机会，说说你的犯罪行为。领导，你冤枉我，我没有犯罪，我是好公民，我是优秀社员。出大力，出圣猛。这两个词一出来，老枪的激动之情顿时凝滞了。那个领导同志，你。你说的是什么？我不懂。装满仓拿出来的一张化验单交给老枪。你爹干过兽医，这些药都是他当时留给你的吧？老枪颓然了，知道自己此时在做挣扎也无用。邱老强，我问你，你现在认罪不认罪？领导同志，你听我说，我就问你，铁证如山，你认罪不认罪？我我认罪，你认罪就行，你认罪说明你还有药可救。说说东西都放在哪里了？都在藏了厕所下面一个隔断里。政府，我错了，我有罪。行了，这时候知道错了，给我带出去。两个治安员带走了老枪，你相信他？装满仓冲他使了个眼色，让他跟自己走，进入隔壁的审讯室。审讯室里呆呆的坐着个中年人。正是杂耍团的团长。刚才我的话你更应该听见了吧？坦白从宽，抗拒从严，惩前毖后，治病救人。领导，我已经认罪了。你还是不肯交代，还是抱着侥幸的心理。孙猫要狡辩，装满仓摆摆手。你听我说一件事，这是我早年刚进系统当狱警时候经历的一件事，怎么个事呢？知不知道怎么处理的？孙猫呆呆地看着他。抗拒从严，毙了！领导，我交代。庄满仓立马示意王毅开始技术，确认无误后，立马要求刑事组去抓人，拿着口供去找老枪，直接扔在他面前。老枪看过口供，又联想刚才庄满仓审讯自己时候的话：“你那是诱供，你故意让我认罪。”孙猫这个没脑子的狗杂种，少他妈在这里逼逼赖赖！钱呢？老百姓的血汗钱呢？全他妈给我交出来！我告诉你，你完蛋了！庄满仓领着王毅出门。去办公室，拿起冷茶水一顿猛灌，爽啊！王老师，今晚太爽了。满仓哥，你真屌！装满仓晚上想请王毅吃宵夜，王毅拒绝了，他还要收猪呢。那行，那这人情我记下了，到时候你们大众餐厅开业当天去给你们捧场，请我们单位的同事去聚餐。王毅一听高兴了，赶到码头上，卖猪人家纷纷对他投以尊重、敬畏的目光。销售队已经回来了。邱渭水在看书，麻六这边赶紧上去献殷勤。王老师，你回来了，吃晚饭没有？我这里还有点茶点，吃了。王毅让大马公社的这些人赶着猪上船回队里进行称重。你来干什么？人家买猪又不买鸭子，你说你不够丢人现眼？你真，你真能给我丢人现眼？姑娘低着头不说话，大汉习惯性的来了一巴掌。麻六上去，你欺负个女同志算什么男人啊？有什么事冲我来嚷嚷？我哪欺负她了？她是我闺女。
，她是你闺女，她想给你们家里卖鸭子来补贴家用，是不是？这闺女这么懂事，你怎么还能吆喝她？你们买的是猪，又不是鸭子，谁说的？我们王老师买猪，我的本事比他差一点。我买鸭子，一共多少只鸭子？姑娘始终低头不说话。大汉一听麻六说要买走鸭子，顿时高兴。一看闺女这呆呆傻傻的样子，又生气。文荣，你哑巴了啥？你说你真是念书念愚了。我早就该听对李老人的话，不让你念书了。我发现你这个同志真不行，你思想不行，觉悟不行，你这样的就是一辈子放鸭子的命。你闺女能念书，能念大学，这代表什么？一旦上了大学，就是国家干部，你就是一名国家干部的爹，下半辈子还用继续放鸭子吗？麻六语重心长地做了一回心灵导师后，美滋滋地去找王毅。你买这么多鸭子干什么？咱岛上养不下了，除非开设饲养场，不好弄。王老师，这个我听你的，既然鸭子咱养不了，那咱回去宰了吃。我请社员们吃鸭肉。阿六，你比我还大方呀！我是习惯了，我从小就自己混饭吃，不知道自己能活到哪天。所以有钱了，我就大手大脚的享受掉，不能人死了，结果钱还没花掉，这是一件挺遗憾的事。对，对个屁！还有更遗憾的事，那就是人没死前全花掉了。这样吧，这些鸭子我买了，给城里的食品厂送过去。天涯二号先载猪回去，麻六帮着父女二人在这里看鸭子，来回折腾三趟，才把所有的猪鸭子和人全给带到天涯岛。回到岛上的时候，外队社员还在看电影。王家生产队牛逼了，买了好些猪回来，这是要杀猪吗？牛逼！你们这真是过上发达社会主义国家生活了，真让人嘴馋。王毅这边正在跟王向红商量着怎么安排这些猪，然后孩子们来问他：“王老师，咱们要杀猪吃肉吗？”张好，我这个暑假一口肉还没有吃到呢。吃吃吃，吃个屁！这些猪是王老师给城里的食品厂收购的，你们吃个屁！学生们一听，顿时沮丧了。支书，我这次买回来的猪多，不行，咱们杀几个请队里一起吃个肉。